Sa Mobile Legends Guide na ito, ia-analyze ko yung game ng kaibigan ko. Sasabihin ko kung ano yung mga tama at maling ginawa niya sa laro na to. Pwede na rin kung paano niya may improve yung laro niya. Ito yung first game analysis na gagawin ko. Kung magugustuhan niyo to, kukuha rin ako ng video galing sa inyo para i-analyze ko at i-post din dito sa YouTube natin. Kaya pabuti natin to ng 1,000 likes. Pero bago tayo magsimula, gusto ko munang i-congratulate si J.A. Adorable Santos. Siya ang winner ng ating weekly giveaway. Kung gusto mo rin sumali, ang kailangan nyo lang gawin, i-like ang video na to, mag-subscribe, tapos i-share nyo ang video na to sa kahit anong social media platform. Then, i-screenshot nyo, tapos i-send nyo sa Master the Basic Facebook page. Ilagay nyo na rin yung ID number nyo, tsaka in-game name. Kailangan kumpleto, gaya ng nasa example, kasi ito yung required. Tapos, samahin nyo na rin ng hashtag JustMasterTheBasics. I-announce ko ang winner every weekend. Kaya dapat tapusin mo ang video na to at kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati na rin yung notification bell. Okay, let's go! Sinabihan ko yung tropa ko na i-record niya yung video niya mula sa picking hanggang sa matapos yung laro para makita ko kung ano yung mga decision making na ginawa niya. Sinabi ko rin sa kanya na piliin niya yung best game na meron siya gamit yung best hero niya para malaman ko yung mga best decision na pinili niya. Kaya kapag umabot tayo ng 1,000 likes, simulan nyo nang i-record yung game nyo with best hero nyo. Tapos i-email nyo lang sa akin via Google Drive. Email nyo siya sa masterthebasicsyt at gmail.com. Ilalagay ko sa description yung full details kung paano kayo makapagsend ng video. Sa laro na to, epic 4 yung rank niya. Last season, umabot siya ng legend rank. Hanzo main siya, kaya Hanzo yung pipik niyang hero. Sa rank na to, tingin ko hindi pa importante yung role ng bawat isa. Ang importante dito, alam mo yung hero na ginagamit mo. Mas madali mo kasing ma-outplay yung kalaban kapag na-master mo na yung hero mo. Pero hindi ibig sabihin, isa lang yung hero na dapat alam mo. Dapat may alam ka ibang hero sa ibang role para makapag-adjust ka sa mga kampi mo. Alam mo rin dapat kung ano yung mga counter sa hero mo. At dahil walang assassin yung kalaban na pwedeng humanap kay Hanso, maganda yung Hanso pick niya dito. Kung mapapansin nyo, dalawa yung marksman ng kalaban, tapos dalawa silang assassin. Ibig sabihin, lalamang sila sa early game, pero kapag nag long game, mahihirapan sila. Susubukan kong gumawa ng video kung paano ang tamang pag pick ng hero. Kasama na yung laning, yung counter pick, kung ano yung first pick, first ban, lahat ng tungkol sa pag picking. Dito dahil epic 4 pa nga lang siya, Mapapansin nyo yung ibang mga player hindi pa alam yung tamang emblem tsaka spell na dapat para sa hero nila. Possible din na wala silang emblem para sa hero na yun. Kaya dapat hindi na lang nila pinilit yung hero na yun. Kung mapapansin nyo si Odette, naka-physical emblem siya tapos naka-sprint na dapat naka-mage emblem tapos flicker. Yung carry din na naka-physical emblem at yung Selina na naka-magic emblem. Ito naman yung emblem ni Hanzo. Nung napanood ko yung laro na to, hiningi ko sa kanya yung emblem na gamit niya. Sinabi ko rin sa kanya na dapat mas maganda kung focus siya sa bawat stats ng emblem. Ito sana yung emblem na ginamit niya. Mas malaki kasi yung tulong kapag nakafocus ka lang sa isang stat. Pero meron pa rin mga player na gumagamit ng mas maraming stat. I-fast forward ko sa mga boring na parts para dun tayo sa mga part na may kailangan tayong malaman. Dito, dahil nga Hanso yung gamit niya, ang usual na ginagawa ng Hanso, kunin agad yung buff ng kalaban at dahil nga wala silang fighter tama yung decision niya dito na pumunta sa top pagkatapos niyang kunin yung farm ng kalaban dito pagkatapos niyang kunin yung crab mapapansin niyo maglalagay siya ng second skill sa minion wave ang problema, masyado siyang lumayo. Mas okay sana kung nagtago na lang siya sa bush sa top para kahit papano makuha niya pa rin yung XP nung mamatay na minions. Maliit lang na bagay yun pero malaking tulong yun para lumebel up agad. Pero kung tingin mo na mapapatay ka ng kalaban kapag nagtago ka sa bush na yun, okay lang na mag ka. Dito, maganda yung nag second skill siya dun sa creep para lumapit sa kanya. Ang hindi ko lang alam kung bakit nag second skill pa siya bago niya kinain yung creep.
Dito, kung papansin niyo dumaan sa harap niya yung minion wave. Ibig sabihin niyan, parating na rin yung minion wave ng kalaban. Mas okay sana na nag-clear wave muna siya sa mid bago niya kinuha yung jungle creep. Pagtapos siyang patayin yung jungle creep, hindi dapat siya pumunta sa bottom lane kasi siya yung may hawak sa top lane. Hanggat maaari dapat pinush niya muna yung top lane. Kapag wala kasing nagpa-farm sa isang lane, nasasayang yung gold dun. Tapos kapag nagsama-sama kayo sa isang lane, nahati yung gold. So mas mabagal kayong yayaman pare-pareho. Maliban dun, dahil ikaw yung nakatoka sa top, ikaw yung dapat mag-defend dun. At dahil nga umalis ka sa lane mo, mababasag yun ng kalaban. Dito, pagtapos gamitin ni Hanzo yung ulti niya at hindi siya nakapatay, 20 seconds na nagko-cooldown at wala siyang magagawa sa lane na yon. So dapat mag-farm na lang ulit siya. Nawala na rin yung buff niya, pwede niya rin sana kunin ulit yung buff ng kalaban. Tandaan nyo guys, dapat mas focus kayo sa objectives, hindi sa kill. Napakaraming objective ang nasasayang dito at napakaraming objective na open. Open yung dalawang buff, possible din yung buff ng kalaban, open din yung turtle, yung crab sa top. Kaya ang daming nasasayang na imbis na nagpa-farm, or kinukuha nyo sana yung mga objective na yon hindi sana kayo lumalabas sa teamfight dito mapapansin nyo ang first item niya is yung berserker's fury hindi magandang first item to kay Hanzo kasi mas maganda kung mag attack speed item ka muna sa kanya. Importante kay Hanzo yung attack speed at movement speed para makapatay. Maganda lang ang Berserker's Fury kung mataas na yung crit chance mo. O kaya naman meron kang skill na automatic crit. Kung gusto mo maintindihan yung mga item, meron akong ginawang item build guide part 1 at part 2 na pwede mong panoorin. Sa laro na to, ito yung naging sunod-sunod ng item build niya. Tingin ko hindi maganda yung Berserker's Fury as first item kay Hanzo. Maliban dun, hindi na rin dapat siya nag Malefic Roar kasi hindi naman ganun kakunat yung mga kalaban niya. Ito yung build na tingin ko dapat ginawa niya. Dahil plano niya mag Berserker's Fury, maganda kung kumuha muna siya ng item na magpapataas ng crit chance niya. Wala rin kayang humuli sa kanya sa kalaban, kaya okay lang kahit hindi siya nag defensive items. Kung sakaling meron namang kalaban na kayang patayin siya or hulihin siya, pwedeng ito yung gawin niyang build. Pwede niya rin palitan kung anong klaseng defensive item, depende kung anong hero ang kayang pumatay sa kanya. Dito, pagkatapos nilang basagan yung bottom lane, mas maganda sana kung nag-turtle na agad sila. Dahil nakabante yung bottom lane, mas mahihirapan yung kalaban na ikontes sila kapag kinukuha nila yung turtle. Dito, mapapansin nyo, uunahin niya yung pulado ng hero. Tama rin yung ginawa niya na patayin muna yung marksman at yung mage kasi sila yung damage dealer. Yun ang trabaho ng isang assassin. Kung gusto mo naman maintindihan pa kung ano ang trabaho ng isang assassin, meron akong ginawang assassin guide na pwede mong panoorin. Pagkatapos ng teamfight na yon, kung mapapansin nyo, dumiretso siya sa top lane. Mas maganda sana kung sa bottom lane siya dumiretso kasi nandudu na yung carry. Tandaan nyo guys, hindi lang dapat kayo yung lumakas. Team game to, kaya dapat lumakas din yung kakampi nyo. Hindi dapat kayo nagagawan sa farm. Kung sa bottom lane siya pumunta, nakuha sana ng carry yung crab. Tapos, pwede niyang kunin yung crab sa bottom para mas maging malaki yung gold advantage ng team nyo. Kung mapapansin nyo dito, nakuha ng kalaban yung turtle. Hindi rin siya gumagamit ng advanced view kaya hindi niya nakikita kung ano yung nangyayari sa teamfight. Malaking advantage yun para malaman mo kung sino yung mga dapat mong targetin. Para maintindihan mo kung ano yung advanced view, meron akong ginawang guide na pwede mong panoorin.
dito mapapansin nyo na bago nyo gamitin yung ultimate nya naglalagay muna siya ng second skill maraming hands of player ang hindi gumagawa nun kasi hindi nila alam kung para saan maganda yon para madagdagan yung kula sa ilalim ni Hanso na nagpapatagal sa ultimate nya Halos lahat ng hero, merong mga combo na dapat alam mo bago mo sila ma-master. Yun yung mga maliliit na details na hindi napapansin at hindi na ma-maximize ng mga ibang player. Dito mapapansin nyo dahil nga sa mapa lang siya nakatingin kapag nag-ultimate, hindi niya alam kung saan nagpupunta yung mga kalaban, yung HP ng mga kalaban, so hindi niya alam kung sino ba yung dapat niyang unahing targetin. Dito dahil meron na siyang item, the usual na ginagawa na lang ni Hanso yung ginagawa niya. So mas madali siyang makapag-hunt dahil nga masakit na yung damage niya. Tapos papakuldown lang siya ng ulti, tapos lalaban na ulit sa teamfight. Ang kailangan niya na lang i-improve dito is dapat alam niya kung sino yung dapat niyang targetin. Dito, pinilit niya pa rin targetin yung Valir kahit nasa harap niya na yung Marksman. Kaya niya sana patayin yung Granger kung yun yung tinarget niya. Dito, maganda yung desisyon niya na nung patay yung apat na kalaban, kinuha niya yung Lord. 
Pagkatapos niya kunin yung Lord, hindi na siya basta-basta mapipigilan ng kalaban kasi masyado nang malaki yung lamang niya sa item. Mabilis sana matatapos yung laro na to kung nag-focus sila sa objectives nung umpisa. Pero dahil nga focus sila sa kill, kaya medyo tumagal yung laban. Kung gusto mo naman matuto kung paano ang tamang rotation, pati na rin mag-improve ang map awareness mo, meron akong ginawang rotation guide na pwede mong panuorin. Sana marami kang natutunan sa video na to. At dahil umabot ka sa dulo, gusto ko yung nananalo sa giveaway ko, sila yung tumatapos sa video. Para malaman ko na tinapos mo yung video, kailangan mo sagutin yung tanong ko. Ang tanong ko ay tungkol dun sa assassin guide na ginawa ko. Panoorin mo yung video na yun pagkatapos na to, tapos sabihin mo sa akin kung ano ang mga dapat ginagawa ng isang assassin. I-message mo sa Master the Basic Facebook page kasama na ang screenshot kung saan mo na-share tong video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe at yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.